தமிழ் தேசிய சிந்தனையாளர் பாரிசாலன் நம்மடியே இருக்கிறார் வணக்கம் திரு பாரிசாலன் இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் நாடு முழுவதும் உலகத்தையே அச்சுறுத்திருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க மக்கள் எல்லாம் வீடுகள்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நேர்களுக்கு இந்த கொரோனா பற்றியான உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கணும் மக்கள் இப்போ வந்து இந்த வைரஸ் பரவுறதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் தான் இணையதளங்கள்ல செய்திகள்ல வருது இப்போ இதுல வந்து நமக்கு நம்பிக்கையான சில விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா இந்த வைரஸுடைய தன்மையில் வந்து இது வந்து ஒரு ஃப்ளூ ஃப்ளூ வகையான ஒரு காய்ச்சல் பரப்பக்கூடிய ஒரு நோய் கிருமி தான் ஸோ இந்த வகை கிருமிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹியூமிடிட்டி அப்புறம் ஹை டெம்பரேச்சர்ல வந்து அதோட பரவு பரவுதல் வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் வருது அது ஆர் நாட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைரஸ் ஒரு ஆர் நாட் வேல்யூ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நபர்ல இருந்து எத்தனை நபருக்கு அந்த வைரஸ் பரவும் அப்படிங்கிறத பத்தியான ஒரு இதுதான் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சீரோச நிலையில வந்து கொஞ்சம் குறவா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அந்த கொஞ்சம் குறவா இருக்குங்கிற அந்த ஒரு நல்ல விஷயமே வந்து இந்த ஒரு வைரஸ் உடைய பரவுதலை வந்து ஒரு தடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது அதிக மக்களை சென்றடையாமல் தடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்குது இது வந்து நமக்கு தமிழக மக்களுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு கருத்து காரணம் என்னன்னா இது தமிழ்நாட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்னா அந்த ஈர அந்த ஈரப்பதம்ங்கிறது காற்றுல அது வந்து அதிகமா இருக்கும் தமிழகத்திலையும் அதே சமயத்துல வெயிலும் இந்த காலகட்டத்துல தமிழகத்துல அதிகமா இருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதம் இயற்கையை நம்மளை தாக்கும்ங்கிற நம்பிக்கையில இருங்க அதனால ரொம்ப அச்ச உணர்வுங்கிறத வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு எதுவுமே நமக்கு நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தைரியமான ஒரு பாசிட்டிவ் இதோட செஞ்சீங்க ஏன்னா ரொம்ப மக்கள் அச்சத்தில் இருக்கிற மாதிரி உணர முடியுதுனால என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோன்ட்டு அதெல்லாம் பயப்பட தேவையில நமக்கு நம்ம ஒரு இயற்கையை நம்மளை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கையை மனதில் வைங்க அரசாங்கம் சொல்வது போல வீட்டில் இருங்க அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டும் கடைக்கு போங்க வாங்க போங்க தேவையற்ற இந்த விளையாட போறது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை தயவு செஞ்சு குறைச்சிக்கோங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் விளையாட போறது போது காவல்துறைக்கு வந்து அளவுக்கு அதிகமான கோபம் வருகிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கலா ஃபிரஸ்ட்ரேஷன் இருப்பாங்க காவல்துறை ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம எல்லாம் வீட்டுல இருக்கிறோம் அவங்க வந்து அவங்க உயிரை பணைய வச்சு அந்த ரோட்ல நிக்கிறாங்க அப்ப வந்து இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமா அந்த பசங்க பைக்ல போறது இது பண்றதுலாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு கோபம் வரதான் செய்யும் அவங்களை வந்து தகட்டு மணிக்கு அடிக்கிறாங்க அந்த கோபம் வந்து சாமானிய மக்கள் மீதும் திரும்பி விடக்கூடாது புரியுதுங்களா அது அதனால வந்து இந்த மாதிரியான சி சிறுவர்கள் இந்த மாதிரி இளம் வயதாளர்கள்லாம் இது அரசாங்கத்தை சேலஞ்சு பண்றதுக்கான ஒரு நிகழ்வாக எடுத்துக்கொண்டு அங்க இங்கேயும் போறதை வந்து தவிர்த்துருங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அரசாங்கம் சொல்றதை கேட்டுக்கொண்டு வீட்டுல இருங்க உங்களுக்காக இல்லைனாலும் அடுத்தவர்களுக்காக அடுத்தவர்கள் உங்களை பார்த்துட்டு போகப்படக்கூடியவர்கள் அடுத்தவர்களை ஒரு அத்தியாவசிய தேவைக்கு போகிறவன அடிச்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால அதையும் பார்த்துக் கொள்ளணும் ரெண்டாவது அரசாங்கம் இதுல எப்படி நிலைப்பாடு எடுக்கணும்னா இன்னைக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்கறி விலை எல்லாம் ஏற தொடங்கி விட்டது அது ஒரு ச ஒரு சாமானியம் தான் நான் உணர்றேன் காய்கறியோட விலைகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து உற்பத்தி செய்யறது விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யறது வந்து இங்கே நம்ம மக்களுக்கு வந்து சென்று அடையிறது இல்லை அது மார்க்கெட்டுக்கே வரல விவசாயி ஏன்னா விவசாயிகளோட உற்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு ஆள் வரணும் அங்க படிக்கிறதுக்கு ஆள் வரணும் அதுவே இல்லைங்கிறதுனால விவசாய உற்பத்தி பொருட்கள் எல்லாம் ஜாம் ஆகி நிற்குது எல்லா பக்கமும் அது மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு வராதனால இங்க வந்து உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கு இரண்டு மூன்று நாட்களில் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால அரசாங்கம் அதை மனதில் கொண்டு விவசாய செயல்பாடுகளுக்கு வந்து தடை இல்லாமல் விவசாய சுழற்சி அந்த மார்க்கெட் சுழற்சிக்கு வந்து சீரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும்ங்கிறது ஒரு சாமானிய ஏன்னா இல்லைன்னா விலைவாசி ஏறி போயிடும் அத்தியாவசிய தேவைக்கு மக்கள் வந்து பொருட்களை வாங்கும் விதமாக அந்த அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் விதத்தில் அரசாங்கம் செயல்படணும் இது நம்ம அரசாங்கத்துக்கு வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை இரண்டாவது தயவு செஞ்சு காவல்துறை ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் விவரம் இல்லாமல் வந்தாலும் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கள புரிய வச்சு அனுப்புங்க வன்முறையை இங்க வந்து கையில் எடுப்பது வந்து அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான செயலாக பார்க்கப்படாது அது அதனால காவல்துறையும் கொஞ்சம் மக்கள் மீது தரிசனம் கொண்டு யாராவது ஒருத்தங்க ரெண்டு பேரும் அறியாம இந்த மாதிரி வந்தாங்க போனாங்கன்னா ஏன்னா இப்ப பாக்குறேன் வயசானவங்க எல்லாம் கூட அடிக்கிறாங்க இந்த பெண்கள் எல்லாம் கூட வந்து இது பண்ற இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மனசு சங்கடமா இருக்குது நமக்கு அதனால அதெல்லாம்
அது என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு அவங்க அந்த லத்தி சார்ஜ் இதெல்லாம் பண்றது சரியா வரும் ஏன்னா பாத்திருப்போம் செய்திகள்ல ஒரு தாசில்தாரையே தாக்கி இருக்கிறாங்க விசாரிக்காம அடிப்பதனாலதான் ஏற்படுகிறது விசாரிக்காம அந்த இதை பண்றது வந்து காவல்துறையும் கொஞ்சம் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறது நம்ம காவல்துறை ஏன்னா எல்லாருமே மனுஷங்க தான் எல்லாருக்குமே குடும்பம் இருக்கு எல்லாருக்குமே உணர்வு இருக்கு எல்லாருக்குமே வழியும் இருக்கு அதனால அதை மட்டும் கொஞ்சம் சரி செஞ்சு கொண்டால் கொஞ்சம் சிறப்பான இதா இருக்கும் மக்கள் கண்டிப்பாக அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அது அதை நாம் அன்றாடம் பார்க்க முடியும் எல்லா தெருக்குள்ளேயும் மக்கள் வந்து வீட்டுல தான் இருக்கிறாங்க அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தருகிறார்கள் அரசாங்கம் இதை பயன்படுத்திக் கொண்டு மக்களுக்கு தேவையான பொறுப்பை கிடைக்கும் விதத்தில் எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளையும் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா நிறைய பேர் வயசானவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களால வெளியில வர முடியாது இப்ப இன்டர்நெட் சேவைகளை நம்பி நிறைய பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த வயசானவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சில இன்டர்நெட் சேவைகளை பயன்படுத்தி அவர்கள் பொருட்கள் வாங்கி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மாதிரியான விக்கெட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சில விஷயங்களை வந்து அரசாங்கம் அனுமதிக்கணும் அவர்கள் எல்லாம் வெளியில வந்து வாங்கி கொள்வதற்கு ஒரு சில இது இருக்கணும் கடைகள் எல்லாம் எல்லா கடையும் இப்ப சாத்தி கிடக்குது பத்து மளிகை கடை இருந்த இடத்துல இப்ப ஒரு மளிகை கடை தான் திறந்து வச்சிருக்காங்க அங்கேயும் ஸ்டாக் இல்லாம இருக்கு இதெல்லாம் அரசாங்கம் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது ரொம்ப வேகமா எல்லாம் பரவாயில்ல பேனிக் ஆக வேண்டாம் மக்கள் விழிப்புணர்வு தான் இருக்காங்க காவல்துறையினரும் கொஞ்சம் அனுமதி கொடுங்க வெளியில வர்ற மக்களுக்கு சொல்லி புரிய வைங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க அடிப்படையில வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து உண்மையா பொய்யா மருந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்தது சித்த மருத்துவம் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்து கிடையாதுங்க அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் சித்த மருத்துவத்துடைய பண்பே வந்து நம்ம உடலை உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்திற்கு தான் அவர்கள் மருந்து கொடுத்தார்கள் அது இந்த இந்த நோயினால் அந்த மாற்றம் அப்படி கிடையாதுங்க எந்த நோயினால் என்ன மாதிரியான மாற்றம் வருகிறதோ அந்த மாற்றத்தை சரி செய்வதற்கு என்ன மாதிரி மருந்தோ அதை தான் சித்த மருத்துவர்கள் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அந்த அடிப்படையில இந்த கொரோனா வைரஸ்னால என்னென்ன மாற்றம் வருகிறதோ அதுக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்துறை வந்து இன்னைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாகவே அறிவித்துள்ளது சில மருந்துகளை அது அதை நீங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் பிரிகாஷன் மருந்து சொல்லியிருக்காங்க அதை வாங்கி பயன்படுத்துங்க இது மன தைரியங்க எந்த நோய் இருந்தாலும் மன தைரியம் நமக்கு இருக்கணும் மன தைரியத்தோடு இருங்க பதட்டம் வேண்டாம் அரசாங்கம் பார்த்துக்கொள்ளும் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாம் இருந்தோம்னாவே எல்லா பிரச்சனைக்கும் சால்வ் ஆயிரும் நம்பிக்கையோட இருப்போம் அதே சமயத்துல அரசாங்கமும் இந்த கர்ஃபியூ வந்து நோய் பரவுதல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து முடிந்த அளவு இயல்பு வாழ்க்கையை திரும்புவது எவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்ப முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த கர்ஃபியூ லிஃப்ட் பண்ணா நல்லது ஏன்னா வந்து சாமானியர்கள் நிறைய நசுக்கப்படுகிறார்கள் பார்க்க முடியுது வட இந்தியாவிலிருந்து வந்த எத்தனையோ வேலையாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருப்பிடம் இல்லாமல் நடந்தே போறாங்க அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஒரு அவல நிலையா இருக்கு அது தயவு செஞ்சு அரசாங்கம் ஒரு முடிவு எடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு ட்ரெயின் மேட்சு வச்சு அனுப்புங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வெளிநாட்டுல வேலைக்கு போனவங்க எல்லாம் வந்து விமானம் தனி விமானம் போட்டு கூட்டிட்டு வந்தோம் உள்நாட்டில் வேலைக்கு வந்தவர்களை வந்து நம்ம வந்து கால்நடையாவே அனுப்புறதெல்லாம் வந்து கொடுமைங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஏதாவது சிறப்பு ட்ரெயின் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி அவர்கள் ஊருக்கு போகணும்னு இருக்கிறவங்க ஏன்னா இங்க வாழ வழி இல்லை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இங்க எதுவுமே கிடையாது அவர்களுக்கு அரசாங்கம் தமிழக அரசாங்கம் செய்து இருக்கிறது அஹ் அவர்களுக்கு வந்து நாங்க இவ்வளவு கொடுப்போம் அவ்வளவு கொடுப்போம்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் அதே போல எல்லா மாநிலத்திலையும் அதை அறிவித்து அவர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிந்தால் அவர்களை அங்க அவங்களை அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வசதி ஏற்ப ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவர்களை தயவு செய்து அவர்களுடைய ஊருக்கு ஒரு செக் பண்ணிட்டு அதாவது கொரோனா வைரஸால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்காரா இல்லையாங்கிற முதல்ல அவர்கள் செக் பண்ணிட்டு அது அவங்கள ஒரு ட்ரெயின் மூலியமாக அவர்களுடைய சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைங்கள் ஏனால் அவர்களுடைய அவங்க பதக்கத்துல வேறொரு மண்ணில இருந்துகிட்டு கஷ்டப்படுவாங்க அதனால அதை கொஞ்சம் பிள்ளைங்க பேனிக் ஆக கூடாம அவங்களை பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதுதான் வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு இன்னொரு கோரிக்கையா வைக்கிறோம் மிக்க நன்றி திரு பாரிசலன் இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிருக்கீங்க அதோ அதே போல மக்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்க ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்ல நம்ம இதுல இருந்து மீண்டு வந்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிருக்கீங்க நேர்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ந